बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों के नाम संपत्ति कर दे और वही बच्चे उनका पालन पोषण ना करें तो बुजुर्ग माँ बाप किस तरह से उनसे अपनी संपत्ति वापस प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से उनसे पालन पोषण के लिए खर्चा ले सकते हैं साथ ही आज ये भी बताऊंगा कि यदि बच्चे अपने माँ बाप की सेवा और पालन पोषण ना करें तो उन्हें जेल भी हो सकती है नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट अजय शर्मा आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लॉ अवेयरनेस में दोस्तों भारत समेत कई विकसित देशों ने बुजुर्ग व्यक्तियों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया हुआ है और बुजुर्ग दंपत्ति के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया गया है जो कि बुजुर्ग व्यक्तियों को पूर्ण संरक्षण और सहायता उपलब्ध करवाता है साथ ही बुजुर्गों की गरिमा में वे स्वतंत्र जीने का अधिकार भी प्रदान करता है दोस्तों बच्चे बड़े हो जाने के बाद में अपने बुजुर्ग माँ बाप की उपेक्षा करके उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देते हैं और उन्हें मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित भी करते हैं जबकि इस कानून के अनुसार प्रत्येक बुजुर्ग को वो सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं जिससे वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके दोस्तों इस कानून के मुख्य मुख्य प्रावधानों को जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि किन किन व्यक्ति इस प्रकार के कानून का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और जिसने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो वह इस कानून के अंतर्गत पिटीशन पेश करने का अधिकारी होगा दूसरा इस कानून के अंतर्गत पेश की जाने वाली पिटीशन एसडीएम कोर्ट के अंदर प्रस्तुत की जा सकेगी तीसरा यदि बुजुर्ग व्यक्ति असक्षमता के कारण पिटीशन प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति जो कि बुजुर्ग द्वारा अधिकृत किया गया होगा इस कानून की धारा पांच के अनुसार पिटीशन पेश कर सकेगा चौथा बुजुर्ग व्यक्ति जो कानून की धारा सत्रह ये प्रावधान करती है कि बुजुर्ग खुद भी पिटीशन पेश कर सकते हैं इसके लिए उन्हें वकील की जरूरत नहीं होगी यानी वकील को नियुक्त किया जाए उसकी बाध्यता नहीं है पांचवा इस प्रकार की पिटीशन पेश करने से नब्बे दिनों के भीतर भीतर इस पिटीशन को सुन करके निस्तारित किया जाना मैंडेटरी है दोस्तों अब आइए ये जानते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति किससे रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति इस पिटीशन के माध्यम से अपने बेटे बेटी दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ बच्चा बच्ची जो भी हैं उनसे रेमेडी प्राप्त करने के अधिकारी होंगे लेकिन बेटा बेटी या दत्तक पुत्र जो भी हों वो वयस्क होने जरूरी हैं ये बात ध्यान रहे दोस्तों मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट टू के अंतर्गत बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे बेटी या दत्तक पुत्र या पुत्री से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और ये राशि जो वो प्राप्त करते हैं अधिकतम दस हजार रुपये महीने की हो सकती है बुजुर्ग व्यक्ति स्वयं की संपत्ति यदि बेटे बेटी दत्तक पुत्र या पुत्री के नाम पर हस्तांतरित कर चुके हैं यानी उनके नाम कर चुके हैं तो वे लोग और ऊपर से मान लीजिए कि वे लोग बुजुर्गों का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अपनी संपत्ति को वापस भी प्राप्त कर सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे बहु पुत्री को जिनके भी हक में उन्होंने संपत्ति की है धारा बाईस व तेईस के आधार के ऊपर उन्हें बेदखल कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों यदि बुजुर्ग माँ बाप चाहें तो अपने बच्चों को अपनी संपत्ति से निकाल भी सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट डिसीजन में इस तरह के अधिकार बुजुर्गों को प्रदान किए गए हैं यदि बुजुर्ग मा, माता पिता को वह राशि जो कि एस न्यायालय ने उनके बच्चों से दिलवाने का आदेश जारी किया है और वह बच्चे राशि समय पर अदा नहीं करते हैं तो ऐसे दोषी बच्चों को तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है साथ में भरण पोषण राशि पर ब्याज और पाँच हजार रुपये तक की जुर्माना राशि वसूलने का भी प्रावधान ये कानून करता है इस अपराध को संघेय अपराध माना जाता है दोषी व्यक्ति के खिलाफ वारंट भी जारी हो सकते हैं दोस्तों ये तो बात रही इस कानून के मुख्य मुख्य प्रावधानों की लेकिन सरकार ने इस कानून के अलावा भी बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए कुछ अन्य नियम भी बनाए हैं जैसे कि जहाँ बुजुर्ग व्यक्ति निवास करते हैं वहाँ पर लगने वाला स्थानीय पुलिस स्टेशन उस पुलिस स्टेशन का बीट अधिकारी समय समय पर बुजुर्गों की खोज खबर लेगा महीने में एक बार उनके घर पर जाकर उनसे मिलेगा वह उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा बुजुर्ग व्यक्तियों की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेना भी उनके लिए अनिवार्य होगा दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति न केवल परिवार बल्कि देश के भी आधार स्तंभ है हमारा कर्तव्य है कि हम उनका भरण पोषण करने के साथ ही उनको मान सम्मान व गरिमा में जीवन उपलब्ध करवाएं उनकी उपेक्षा ना करें क्योंकि इंसान जो बोता है वही काटता है जैसा हम अपने माँ बाप से व्यवहार करेंगे वही व्यवहार हम अपने बच्चों से भी पाएंगे हमें कानून से डर नहीं बल्कि बुजुर्ग व्यक्तियों के त्याग व पालन करता होने के नाते उन्हें मान सम्मान युक्त गरिमापूर्ण जीवन देने हेतु वचनबद्ध होना चाहिए 
माँ बाप बच्चे की पहली पाठशाला और गुरु होते हैं और इनका अपमान करके इन्हें दुखी करके हम कभी खुश नहीं रह सकते तो दोस्तों साथ रहिए खुश रहिए और खुश रखिए अपने उन जन्मदाता भगवान अपने गुरु अपने माँ बाप उनसे दुआएं लीजिए अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जनहित में शेयर करें ताकि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के काम ये वीडियो आ सके धन्यवाद दोस्तों